নমস্কার বন্ধুরা আপনাদের প্রিয় ইউটিউব চ্যানেল ডাব্লিউ বি প্লাস পয়েন্টে আপনাদের সকলকে জানাই স্বাগত তো প্রতিদিনের মতো আজকে আমরা নিয়ে চলে এসেছি জিএনএম এবং এএনএম পরীক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস তো আজকে ক্লাসে আমরা ভৌত বিজ্ঞানের কিছু ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করব তো চলো আজকে শুরু করি আমাদের ক্লাস তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে তো প্রথম প্রথমে আমরা পদার্থের অবস্থার পরিবর্তন চ্যাপ্টার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্তর আলোচনা করব তো প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে হাতে স্পিরিট ঢাললে ঠান্ডা লাগে এর কারণ কি তো হাতে স্পিরিট ঢাললে ঠান্ডা লাগে এর কারণ হচ্ছে বাষ্পায়নের হার বৃদ্ধি পায় ওই স্পিরিট ঢাললে ওই স্পিরিট তাড়াতাড়ি বাষ্পায়িত হয় তাই বাষ্পায়িত হওয়ার ফলে ঠান্ডা লাগে নেক্সট প্রশ্ন দুই খণ্ড বরফকে একত্রে চাপ দিলে জোড়া লাগে এর কারণ কি তো এর কারণ হচ্ছে চাপ বাড়লে গলনাঙ্ক হ্রাস পায় তাই দুই খণ্ড বরফকে যখন আমরা চাপ দিয়ে জোড়া লাগিয়ে রাখি তখন সেখানে দুই খণ্ড বরফ একসাথে জোড়া লেগে যায় নেক্সট প্রশ্ন প্রেশার কুকার যন্ত্রে রান্না দ্রুত হয় এর কারণ অভ্যন্তরীণ কারণ কি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে স্ফুটনাঙ্ককে বৃদ্ধি করে তোলে এর অভ্যন প্রেশার কুকার যন্ত্রে যখন রান্না করা হয় তখন সেটাকে একদম টাইট করে বন্ধ করে দেওয়া হয় যাতে ভেতরে বাষ্প না ঢুকতে পারে বা বের হতে না পারে তো অভ্যন্তরীণ চাপ বৃদ্ধি করা হয় এবং সেই অভ্যন্তরীণ চাপ বাষ্পচাপ বৃদ্ধি করার ফলে স্ফুটনাঙ্ককও বৃদ্ধি করে তোলে নেক্সট প্রশ্ন পাহাড়ে রান্না করা অসুবিধাজনক এর কারণ কি তো এর কারণ হচ্ছে বায়ুর চাপ হ্রাসে জলের স্ফুটনাঙ্ক হ্রাস পায় অপশন সি তো বায়ুর চাপ হ্রাস করলে জলের স্ফুটনাঙ্ক কি হয় হ্রাস পায় অর্থাৎ পাহাড়ে পাহাড়ে গিয়ে তোমরা যদি কোনো কিছু রান্না করো বা ভাত রান্না করো তো সেটা একশো ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার তুলনায় কম অর্থাৎ আশি বা সত্তর এরকম স্ফুটনাঙ্কে সেটা রান্না হয় এর জন্য পাহাড়ে রান্না করা অসুবিধাজনক নেক্সট প্রশ্ন অবস্থার পরিবর্তন কোন পদার্থের ক্ষেত্রে হয় না তো সঠিক উত্তর হচ্ছে সবগুলি কাঠ কাগজ কয়লা এইসব পদার্থের কোনো অবস্থার পরিবর্তন হয় না নেক্সট প্রশ্ন শিশিরাঙ্ক কিসের উপর নির্ভর করে তো শিশিরাঙ্ক নির্ভর করে হচ্ছে প্রতি একক আয়তনে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের ওপর শিশিরাঙ্ক নির্ভর করে মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন জলের স্ফুটনাঙ্ক কত ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তো এখনই বলা হলো তো জলের স্ফুটনাঙ্ক হচ্ছে একশো ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড নেক্সট প্রশ্ন বরফ গলার সময় কি হয় তো বরফ গলার সময় সেটা আয়তনে কমে যায় এটা মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট আর একটা কথা মনে রাখবে যে জলের ঘনত্ব সব থেকে কোন উষ্ণতায় বেশি হয় তো সেটা হবে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় নেক্সট প্রশ্ন কত উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক হয় তো এ তো এখনই তোমাদের বললাম তো সঠিক উত্তর হচ্ছে চার ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় জলের ঘনত্ব সর্বাধিক হয় ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এটা ভালো করে মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন যখন বরফ গলে জলে পরিণত হয় তখন তার কি হয় তো অপশনগুলির মধ্যে সঠিক উত্তর হচ্ছে আয়তনে হ্রাস পেয়ে যায় যখন বরফ গলে জলে পরিণত হয় তখন তার আয়তন হ্রাস পায় পেয়ে যায় নেক্সট প্রশ্ন প্রেশার কুকারের ভেতরে কোনটি থাকার জন্য তাড়াতাড়ি রান্না হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে চাপ তো প্রেশার কুকারে অতিরিক্ত চাপের কারণে সেখানে তাড়াতাড়ি রান্না করা যায় নেক্সট প্রশ্ন রান্না প্রেশার কুকারে তাড়াতাড়ি হয় এর কারণ কি সঠিক উত্তর হচ্ছে বর্ধিত চাপ স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি করে অর্থাৎ চাপ বৃদ্ধি করে চা অর্থাৎ চাপ বৃদ্ধি হয়ে যায় তাই এর স্ফুটনাঙ্ক বৃদ্ধি হয়ে যায় নেক্সট প্রশ্ন 
জলের বাষ্পীয় ভবনে লিন তাপ কত তো ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন তো জলের বাষ্পী ভবনের লিন তাপ হচ্ছে পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম কত পাঁচশো সাঁত্রিশ ক্যালোরি পার গ্রাম হচ্ছে জলের বাষ্পী ভবনের লিন তাপ নেক্সট প্রশ্ন বিশুদ্ধ জলে লবণ মেশালে এর স্ফুটনাঙ্ক কি হবে তো বিশুদ্ধ জলে লবণ মেশালে এর স্ফুটনাঙ্ক বেড়ে যাবে অপশন এ সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন নিচের কোন পদার্থটির গলনাঙ্ক ও হিমাঙ্ক নেই সঠিক উত্তর হচ্ছে মোম মোমের কোনো গলনাঙ্ক বা হিমাঙ্ক থাকে না তো নেক্সটে আমরা স্ফীতি ও গতি চ্যাপ্টার থেকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আলোচনা করব প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দিকে কোনো সচল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে ওই বস্তুর কি বলা হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে কি হবে স্মরণ অপশন সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো সময়ের সঙ্গে একটি নির্দিষ্ট দিকে কোনো সচল বস্তুর অবস্থানের পরিবর্তনকে কি বলা হয় স্মরণ নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে স্মরণের একক কি তো এসআই পদ্ধতিতে স্মরণের একক হচ্ছে মিটার অপশন ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে স্মরণের একক কি তো সিজিএস পদ্ধতিতে স্মরণের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার অপশন সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন কোন সচল বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে ওই বস্তুর কি বলা হয় তো কোন সচল বস্তু একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে বলা হয় কি দ্রুতি অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন বস্তুর দ্রুতি হলো তো অপশনগুলির মধ্যে কোনটা সঠিক হবে তো বস্তুর দ্রুতি হচ্ছে সমান সমান অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময় তো দ্রুতি বলতে আমরা কি বুঝি অতিক্রান্ত দূরত্ব বাই সময়কে নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে দ্রুতির একক কি তো সিজিএস পদ্ধতিতে দ্রুতির একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তো সিজিএস পদ্ধতিতে দ্রুতির একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড এবং এসআই পদ্ধতিতে দ্রুতির একক মনে রাখবে মিটার পার সেকেন্ড নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে দ্রুতির একক কি তো আগেই বলা হলো তো এসআই পদ্ধতিতে দ্রুতির একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড নেক্সট প্রশ্ন সময়ের সঙ্গে স্মরণের পরিবর্তনের হারকে কি বলা হয় তো সঠিক উত্তর হচ্ছে বেগ তো সময়ের সঙ্গে স্মরণের পরিবর্তনের হারকে কি বলা হয় বেগ নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে বেগের একক কি তো সিজিএস পদ্ধতিতে বেগের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড তো সিজিএস পদ্ধতিতে বেগের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে বেগের একক কি তো এসআই পদ্ধতিতে বেগের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড অপশান সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন দ্রুতির এককের সঙ্গে নিচের কোন রাশির একক একই রকম হয় তো দ্রুতির এককের সঙ্গে বেগের একক একই রকম হয় এটা মনে রাখবে দ্রুতি আর বেগ বেগের রাশির একক একই রকম কিন্তু দ্রুতি এবং বেগ সমান সমান নয় নেক্সট প্রশ্ন বেগ হলো একটি কি রাশি তো সঠিক উত্তর হচ্ছে বেগ হলো এক প্রকার ভেক্টর রাশি অর্থাৎ বেগের মান এবং অভিমুখ দুটোই রয়েছে তাই বেগ হলো একটি ভেক্টর রাশি মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন বেগ বলতে আমরা সাধারণত কি বুঝি তো বেগ বলতে আমরা সাধারণত সমবেগকেই বুঝি নেক্সট প্রশ্ন সময়ের সঙ্গে বেগের পরিবর্তনের হারকে কি বলা হয় তো সময়ের সঙ্গে বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় হচ্ছে তরণ অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার এর আগে আমরা কি বলেছিলাম সময়ের সঙ্গে স্মরণের হারকে কি বলা হয় তো সময়ের সঙ্গে স্মরণের হারকে বলা হয় হচ্ছে বেগ এবং সময়ের সঙ্গে বেগের পরিবর্তনের হারকে কি বলা হয় তরণ এটা মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে তরণের একক কি তো সিজিএস পদ্ধতিতে তরণের একক হচ্ছে সেন্টিমিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন 
এসআই পদ্ধতিতে ত্বরণের একক কি তো এসআই পদ্ধতিতে ত্বরণের একক হচ্ছে মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো এসআই পদ্ধতিতে ত্বরণের একক কি মিটার পার সেকেন্ড স্কোয়ার নেক্সট প্রশ্ন ত্বরণের অপশনগুলির মধ্যে কোনটি সঠিক হবে তো ত্বরণের হচ্ছে মান এবং দিক উভয়ই আছে তাই তো মান এবং উভয়ই যার দুটোই রয়েছে তাকে কোন রাশি বলা হয় ভেক্টর রাশি না স্কেলার রাশি এটা তোমরা কমেন্টে জানাবে নেক্সট প্রশ্ন ত্বরণের বিপরীত বলে বিপরীত বলকে মন্দন বলে এটা কি ধনাত্মক না ঋণাত্মক তো সঠিক উত্তর হচ্ছে এটি ঋণাত্মক তরণ তরণের বিপরীতকে কি বলা হয় মন্দন এবং এই মন্দনকে কি বলা হয় ঋণাত্মক তরণও বলা হয়ে থাকে নেক্সট প্রশ্ন প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে এটি হলো নিউটনের কত নম্বর গতিসূত্র তো এটা সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে তৃতীয় গতিসূত্র অর্থাৎ নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র কি বলা রয়েছে প্রত্যেক ক্রিয়ারই সমান এবং বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন বস্তুর জাড্র ধর্ম আমরা নিউটনের কোন সূত্র থেকে পাই তো বস্তুর জাড্র ধর্ম আমরা নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে পাই এটা মনে রাখবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো জাড্রের সূত্র আমরা কোন গতিসূত্র থেকে পাই নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে আমরা বস্তুর জাড্র ধর্ম সম্পর্কে জানতে পাই নেক্সট প্রশ্ন চলন্ত গাড়ি হঠাৎ থামলে যাত্রীরা সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এটি কিসের উদাহরণ সঠিক উত্তর হচ্ছে এটা এক প্রকারের স্থিতি জাডের উদাহরণ নেক্সট প্রশ্ন বলের সংজ্ঞা আমরা নিউটনের কোন সূত্র থেকে পাই তো বলের সংজ্ঞা আমরা নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে পাই ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মনে রাখবে নেক্সট প্রশ্ন নিউটনের কোন সূত্র থেকে বলের পরিমাপ পাওয়া যায় তো নিউটনের দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে আমরা বলের পরিমাপ পাই এটা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এই দুটো প্রশ্ন ভালো করে মনে রাখবে এই বাইশ নম্বর আর তেইশ নম্বরটা তো প্রথম প্রশ্নে কি বলা হয়েছিল বলের সংজ্ঞা অর্থাৎ বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় নিউটনের প্রথম গতিসূত্র থেকে এবং বলের পরিমাপ পাওয়া যায় কোথার থেকে দ্বিতীয় গতিসূত্র থেকে এটা মনে রাখবে এটা কনফিউজ হয়ে যায় অনেক সময় তো বলের সংজ্ঞা পাওয়া যায় প্রথম গতিসূত্র থেকে এবং বলের পরিমাপ পাওয়া যায় দ্বিতীয় সূত্র থেকে নেক্সট প্রশ্ন বল সমান সমান কি হবে সঠিক উত্তর হচ্ছে বল সমান সমান ভর গুণন তরণ তো বল সমান সমান কত কি হচ্ছে ভর গুণন তরণ নেক্সট প্রশ্ন বলের কেবলমাত্র অভিমুখ আছে কেবলমাত্র মান আছে মান ও অভিমুখ দুই আছে নাকি কোনোটি নয় তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে বলের মান এবং অভিমুখ দুটি আছে তাই একে কি বলা হবে ভেক্টর রাশি তো বল হচ্ছে এক প্রকার ভেক্টর রাশি কারণ এর মান এবং অভিমুখ দুই রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে বলের পরম একক কি সিজিএস পদ্ধতিতে বলের পরম একক হচ্ছে কি ডাইন অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে বলের পরম একক কি তো এসআই পদ্ধতিতে বলের পরম একক হচ্ছে নিউটন অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন নিউটন সমান সমান কত ডাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট তো নিউটন সমান সমান হচ্ছে দশ টেন টু দি পাওয়ার ফাইভ ডাইন অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন সিজিএস পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক কি তো সিজিএস পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক হচ্ছে গ্রাম ভার অপশন বি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার তো গ্রাম ভার হচ্ছে সিজিএস পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক নেক্সট প্রশ্ন এক গ্রাম ভার সমান সমান কত ডাইন তো এক গ্রাম ভার মনে রাখবে নয়শো একাশি ডাইন ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট নেক্সট প্রশ্ন এসআই পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক কি তো এসআই পদ্ধতিতে বলের অভিকর্ষীয় একক হচ্ছে কিলোগ্রাম ভার নেক্সট প্রশ্ন 
एक किलोग्राम भार समान समान कत निटन तो एक किलोग्राम भार समान समान हम नय दशमिक एक निटन नेक्स्ट प्रश्न वस्तुर भर बेग समान समान कत तो वस्तु भर बेग समान समान भर गुणन बेग भर गुणन बेग समान समान कि भर बेग नेक्स्ट प्रश्न भर बेग हल एक किरण राशि अर्थात भर बेग हे एक भेक्टर राशि कारण भर बेगर मान एवं अभिमुख दुई रही है तई भर बेग हल एक भेक्टर राशि नेक्स्ट प्रश्न भर बेगर परिवर्तन हार प्रजुक्त भर समानुपातिक बल समानुपातिक बल व्यस्तानुपातिक ना को नो सठिक उत्तर हेखने भर बेगर परिवर्तन हार प्रजुक्त बल समानुपातिक अपशन बी हे सठिक आंसर तो भर बेगर परिवर्तन हार प्रजुक्त बल समानुपातिक मन रखे नेक्स्ट प्रश्न निटनर गतिसूत्र साधारण भाव प्रयोग कथाय तो सठिक उत्तर हे वस्तुर बेगे निटनर गतिसूत्र साधारण भाव प्रयोग वस्तुर बेगर क्षेत्र नेक्स्ट प्रश्न को बृत्ति सठिक अपशनगुल मध्य को बृत्ति सठिक तो सठिक उत्तर हे वस्तुर गड़ दूटी शून्य ना हम कि गड़ बेग शून्य होते सठिक वस्तुर बेग थे तरण ना थे एट सठिक को मुहूर्ते वस्तुर बेग शून्य हम तरण थकते तो एट सठिक तो सठिक उत्तर कोपशन डी सबग सठिक नेक्स्ट प्रश्न एक निटन समान समान कत तो ये सठिक उत्तर हो जा निटन समान समान एक किलोग्राम मीटार पर सेकेंड स्कोर तो सठिक उत्तर हे अपन ए एक निटन समान समान एक किलोग्राम मीटार पर सेकेंड स्कोर नेक्स्ट प्रश्न एक लरि और एक मोटर गाड़ी एक ही बेगे जा ही ब्रेक प्रयोग कर वो कि दूरे थामानो हलो कि तो मोटर गाड़ी लरि कम दूरे गए थाम मोटर गाड़ी कम दूरत थाम उभय एक दूरत गए थाम ना कि ओपर को सठिक न तो ये सठिक उत्तर हे मोटर गाड़ी कम दूरत गए थाम कारण एक लरि अर्थात लरि ओजन सभापति अनेक बसि थे क्योंकि मोटर गाड़ी ओजन कम थे तई मोटर गाड़ी भर बेग कम थे एवं लरि भर बेग बस तई मोटर गाड़ी कम दूरत थामान जाए नेक्स्ट प्रश्न जख को वस्तु समद्रुति वृत्तपथे परिभ्रमण कर तक और तरण अभिमुख था दिखे तो सठिक उत्तर हे वृत्तर केंद्र दिखे अपशन ए हे सठिक आंसर अर्थात जख को वस्तु समद्रुति वृत्तपथे अर्थात वृत्तपथे परिभ्रमण कर तक तर तरण अभिमुख कथा थे वृत्तर केंद्र दिखे यही दिखे केंद्र दिखे जख ये सार्कुलार गति वृत्तपथे परिभ्रमण कर तक तर तरण अभिमुख था केंद्र दिखे मैं रखे भेरि भेरि इम्पर्टेंट नेक्स्ट प्रश्न जख एक चलंत गाड़ी हटात थेमे जाए तक आरोह सामने दिखे झुके पड़े एर कारण कि तो सठिक उत्तर हे इनार इनार्सिया अफ रेस्ट इनार्सिया अफ रेस्ट अर्थात ये इंग्लिशे बला रही है तो तुम्हारे ये इंग्लिश चले आसते तो मन रखे भलोक तो इनार्सिया अफ रेस्ट बोलते इन्हें बांगला एट हे स्थिति जाड्ड स्थिति जाड्ड के बला है इनार्सिया अफ रेस्ट तो जख एक चलंत गाड़ी हटात थेमे जाए तक आरो सामने दिखे झुके पड़े अर्थात ये इनार्सिया अफ रेस्टर उदाहरण ना ये भूल हो गो तो कारेक्ट कर इनार्सिया अफ मोशन है कारण जख चलंत गाड़ी हटात थेमे जाए तक आरो सामने दिखे दिखे झुके पड़े एट हो जाए इनार्सिया अफ मोशन अर्थात गति जाड्ड हो जाए अन्सार एट भूल तो अपशन सी हे सठिक अन्सार इनार्सिया अफ मोशन नेक्स्ट प्रश्न प्रत्येक क्रियाार समान और विपरीत प्रतिक्रिया रही है ये सूत्रटी निटने कत नम्बर गतिसूत्र 
তো সঠিক উত্তর হচ্ছে অপশান সি নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র নেক্সট প্রশ্ন প্রতিটি কার্যের একটি সমান ও বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়া রয়েছে এটি বলা হয়েছে গতি সম্বন্ধীয় নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্রে নেক্সট প্রশ্ন যখন বন্দুক থেকে গুলি ছোড়া হয় তখন তা গুলিটিকে সামনের দিকে যাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় বল প্রয়োগ করে তো পক্ষান্তরে গুলিটি সমান ও বিপরীতমুখী বল প্রয়োগ করে বন্দুকের উপর এই ঘটনা কোন সূত্র দ্বারা বিবৃত করা হয়েছে তো সেম প্রশ্ন তো সঠিক উত্তর হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র নেক্সট প্রশ্ন স্থির বাস হঠাৎ গতিশীল হলে বাসে দণ্ডায়মান যাত্রী পিছনের দিকে হেলে পড়ে নিচে কোন ধরনের নিচের কোন কারণের জন্য এই ঘটনা ঘটে থাকে অর্থাৎ স্থির বাস যখন সবাই দাঁড়িয়ে থাকে তারপরে হঠাৎ করে যখন বাস গতিশীল হয় তখন দণ্ডায়মান ব্যক্তিরা পিছনের দিকে হেলে পড়ে তো এটা হচ্ছে একটা স্থিতিজার্ডের উদাহরণ নেক্সট প্রশ্ন বাঁধের জলে কি শক্তি সঞ্চিত থাকে তো বাঁধের জলে সঞ্চিত থাকে হচ্ছে স্থিতি শক্তি অপশান সি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন পাখির ওরা নিউটনের কোন গতিসূত্রকে সমর্থন করে তো পাখির ওরা নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্রকে সমর্থন করে নেক্সট প্রশ্ন বন্দুক থেকে যখন বুলেট ফায়ার করা হয় বন্দুকটি বিপরীত অভিমুখে চলে আসে এই ঘটনা ব্যাখ্যা করে নিউটনের কোন সূত্র সঠিক উত্তর হচ্ছে নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র নেক্সট প্রশ্ন বাঁধের সঞ্চিত জল যখন নিচে নামে তখন শক্তিতে রূপান্তর হয় তখন কোন শক্তিতে রূপান্তর হয় সেটা বলো তো এখানে সঠিক উত্তর হচ্ছে স্থিতি শক্তিতে যখন বাঁধের জল সঞ্চিত থাকে তখন তার মধ্যে কি থাকে স্থিতি শক্তি থাকে তো স্মৃতি শক্তি যখন তারপরে যখন বাঁধের জল ছেড়ে দেওয়া হয় তখন সেই স্মৃতি শক্তিটা সেই গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় তো সঠিক অনসার হবে অপশান বি স্মৃতি শক্তিতে থেকে গতি শক্তিতে রূপান্তরিত হয় নেক্সট প্রশ্ন অবাধে পতনশীল বস্তুর গতি শক্তি ও স্মৃতি শক্তি যোগফল কি হয় তো অবাধে পতনশীল বস্তুর গতি শক্তি এবং স্মৃতি শক্তির যোগফল হচ্ছে সব সময় ধ্রুবক থাকে অর্থাৎ একই থাকে সব সময় কোনো চেঞ্জ হয় না নেক্সট প্রশ্ন একটি বস্তু অনুভূমিক তলে সমদ্রুদিতে গমন করে তবে বস্তুটি চলার সময় নিচে কোন রাশিটি থাকবে না সঠিক উত্তর হয়ে যাচ্ছে তরণ থাকবে না অপশন ডি হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন একটি বস্তুর বেগ দ্বিগুণ হলে তার গতিশক্তির কি অবস্থা হবে তো একটি বস্তুর বেগ যখন দ্বিগুণ হবে তার গতিশক্তির অবস্থা চার গুণ হয়ে যাবে এর কারণ হচ্ছে কি তো আমরা জানি যে গতিশক্তির ফর্মুলা কি হাফ এম ভি স্কোয়ার এখানে এম হচ্ছে বস্তুর ভর আর ভি হচ্ছে বস্তুর বেগ তো এখানে প্রশ্নতে কি বলা হয়েছে একটি বস্তুর বেগ দ্বিগুণ করলে অর্থাৎ ভিকে যদি দ্বিগুণ করে লেখি আমরা তো তো কি হবে ভিকে যদি দ্বিগুণ করে লেখি হাফ এম ভিটাকে আমরা টু ভি লিখবো টু ভি তার স্কোয়ার হাফ এম ভি স্কোয়ার তো এটা অ্যান্সার কত আসবে হাফ এম দুই দুগুণ চার ভি স্কোয়ার তো কি হলো চার গুণ হয়ে গেলো তাই অ্যান্সার হবে চার গুণ বাড়বে নেক্সট প্রশ্ন সময়ের সঙ্গে বস্তুর গতি বৃদ্ধি পাওয়ার ঘটনাকে কি বলা হয় তো সময়ের সঙ্গে বস্তুর গতি বৃদ্ধি হওয়ার ঘটনাকে বলা হয় তরণ অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে কি বলে তো বস্তুর বেগের পরিবর্তনের হারকে বলা হয় তরণ অপশন এ হচ্ছে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন যখন একটি বস্তু অভিন্ন গতির সঙ্গে চলে ত তার তরণ কি প্রকারের হয় সঠিক উত্তর হচ্ছে শূন্য তখন তার তরণ শূন্য হয় অর্থাৎ কোনো বস্তুর গতি যখন একই থাকে সব সময় এক রাস্তাতে চলছে সবসময় একই গতিতে চলছে তখন তার তরণ সবসময় শূন্য হয় কারণ তরণ বলতেই আমরা বুঝি যে বস্তুর বেগের পরিবর্তনে হারকে বলা হয় তরণ তো এখানে কোনো বেগের পরিবর্তন হচ্ছে না তাই এখানে তরণ শূন্য হবে নেক্সট প্রশ্ন নিউটনের কোন সূত্রকে জার্ডের সূত্র বলা হয় তো নিউটনের প্রথম গতিসূত্রকে নিউটনের জার্ডের সূত্র বলা হয় নেক্সট প্রশ্ন 
क्लस आज के लास्ट प्रश्न तो बल परिमप जो सूत्र थे जाना जाए से हलो निम्ने को सठिक उत्तर हे निटनर द्वित गति सूत्र थे बल परिमप जाना जाए मन रखे जो बल संज्ञा पा जाए निटने प्रथम गति सूत्र थे निटने बल परिमप पा जाए निटने द्वित सूत्र थे तो बंधुरा क्लसटा आज के शेष कर भाव लेगे थकले अवश्य एक लाइक कर चैनल नतून हो चैनल के अवश्य सबसक्राइब कर रखे एरक आो नतून नतून क्लस पवार तो देखा हे तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्लस धन्यवाद